ఈ రోజు నేను పప్పుచారు చేస్తున్నాను నా స్టైల్లో పప్పుచారు చేస్తున్నాను కావాల్సినవి ఒక కప్పు పప్పు కందిపప్పు అండ్ పచ్చిమిర్చి బెండకాయలు త్రీ టమాటాస్ అండ్ ఆనియన్ అండ్ వన్ ఆనియన్ ఉప్పు ధనియాల పొడి కారం అండ్ తాలింపుకి సరిపడా మసాలా దినుసులు జీలకర్ర ఆవాలు వెల్లుల్లి ఎండుమిర్చి అండ్ కరివేపాకు పులుపుకి టమాటా పప్పు చారు కావాలి కదా టమాటా ఆయిల్ స్టార్ట్ చేద్దామా పప్పు చారు ఎట్లా చేయాలి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఈ కప్పు కందిపప్పు ఉంది కదండి వేపుకోవాలి ఫస్ట్ పప్పుని వేపాలి బాగా వేగిన తర్వాత పప్పు పప్పుని బాగా వేపాలండి మంచిగా స్మెల్ వచ్చే వరకు వేపాలి వేగిన స్మెల్ వస్తుందండి వేగిన తర్వాత బాగా వేపాలి వేపితే ఏంటంటే పప్పు అనేది చాలామంది గ్యాస్ స్టవ్లు ఉంటుంది కదా ఇవి వేపడం వల్ల పప్పు చారు మంచిగా తిన్న వారికి అరుగుతుంది అన్నమాట అందుకని కందిపప్పు చేసినా పెసరపప్పు చేసినా ఎనీ పప్పు ఏం చేసినా కానీ కొంచెం రోస్ట్ అయితే ఆ పప్పు వండుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి వేగిందండి మంచిగా వేగింది స్మెల్ కూడా చాలా బాగుంది పప్పులో కొంచెం వాటర్ పోసి ఆ వాటర్ని తీసేసేయాలండి ఆ వాటర్ని వేరే బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం తీసేసిన తర్వాత వంపేసుకోవాలండి అవసరం లేదు ఆ వాటర్ కందిపప్పు సరిపడా వాటర్ పప్పు ఉడకడానికి అండ్ ఒన్ ఆనియన్ త్రీ టమాటా ఒక స్పూన్ పసుపు రెండు చుక్కలు కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందామండి ఆయిల్ వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే పైకి పొంగకుండా ఉంటుంది పప్పు ఆయిల్ వేసుకుని కొంచెం అంత ఉప్పు కొంచెం ధనియాల పొడి కొంచెం కారం వేసుకొని కుక్కర్ పెట్టేసుకోవాలండి మంచిగా కుక్కర్ పెట్టుకోవాలి కుక్కర్ ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చే వరకు మంచిగా ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చే వరకు మంచిగా ఉడకబెట్టాలండి పప్పుని ఈలోపు చింతపండుని నానబెట్టుకోవాలి చింతపండు నానిన తర్వాత త్రీ విజిల్స్ వచ్చే వరకు 
పప్పు ఉడకబెట్టాలండి పప్పు ఉడికింది కదండి మంచిగా ఉడికిన పప్పుని ఇంకొంచెం మెత్త కావడానికి పప్పుచారు కదండి ఇంకొంచెం మెత్త కావడానికి పప్పు గుత్తితో మంచిగా రుబ్బాలండి పప్పు గుత్తితో మంచిగా రుబ్బాలి రుబ్బిన పప్పులో ముందుగా నానబెట్టుకున్న చింతపండు రసం దీంట్లో పోసేయాలి పోసేసిన తర్వాత మళ్ళా స్టవ్ స్టవ్ ఆన్ చేసి పప్పు అన్నీ మంచిగా మరగబెట్టాలి ఇంకొక కొంచెం అంత ఉప్పు వేయాలి సరిపడగా మళ్ళీ కొంచెం అంత ధనియాల పొడి వేయాలి కొంచెం అంత కారం వేయాలి కరివేపాకు వేయాలండి కొంచెం కరివేపాకు వేయాలి కరివేపాకు వేయాలండి కొంచెం అది కొంచెం బాగా మరిగిన తర్వాత తాలింపులన్నీ వేసుకుని తాలింపు దినుసులు అన్నీ వేసుకుని తాలిం పెట్టాలి పప్పుచారు అంతే అలాగే బెండకాయలు కూడా వేయాలండి చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా వేసి బెండకాయలు మరిగేటప్పుడు వేసేసేయాలండి అవి వేయడం వల్ల పప్పుచారు అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఫోర్ పీసెస్ అయినాయండి ఇక్కడ బెండకాయలు కూడా వేయాలండి వేస్తే పప్పుచారు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పప్పుచారు అనేది బాగా మరిగింది కదండి అలాగే తాలింపుకి సిద్ధంగా పెట్టుకున్న పప్పుచారు బాగా మరిగింది మంచి స్మెల్ వస్తుందండి దీన్ని ఒకసారి సిమ్ మీద పెట్టేసుకొని తాలింపు రెడీ పెట్టేసుకుందాము వెల్లుల్లి కరివేపాకు ఆవాలు జీలకర్ర ఎండుమిర్చి ఇవి సరిపోతాయండి తాలింపుకి తాలింపు దినుసులు రెడీ పెట్టుకున్నాక అలాగే ముందుగా మోకుడి రెడీ పెట్టేసుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసి తాలింపు సరిపడ ఆయిల్ వేసుకుందాం ఆయిల్ వేసుకుని మీకు ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువ వాడతానండి మేము అంత ఫ్యాట్గా ఉన్నాం సరిపడగా ఉంటాం అలాగే ముందుగా చిద్దం చేసుకున్న ఆయిల్ కాగిన తర్వాత వెల్లుల్లి పళ్ళు వేసుకుందామండి వెల్లుల్లి పాయలు ఇది మంచిగా మరుగుతుందండి మరిగేది మరుగుద్దాము మంచి స్మెల్ వస్తుంది పప్పుచారు అంత బాగా మగ్గితే పప్పుచారు అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది బాగా మరిగితే అలాగే తాలింపుకి వెల్లుల్లి పాయలు కొంచెం అంటే సరిపోయింది వేగుతున్నాం అప్పట్లో కొంచెం ఆవాలు జీలకర్ర ఆవాలు జీలకర్ర ఆవాలు జీలకర్ర కూడా వేసేస్తామండి అది కొంచెం వేగిన తర్వాత మా మోకుడు ఎలాగే ఉంటుందండి కర్రీలు కర్రీస్ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి అది వేగుతున్నాక ఎండు మిర్చి కూడా వేసేద్దామండి చేసి ఉంటాం అండ్ నెక్స్ట్ కరివేపాకు 
తాలింపుని పప్పులో పోసేసుకోవాలండి పప్పులో పోసేస్తానండి పోసేసిన తర్వాత అయిన తర్వాత కదండి పప్పు చారు చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది కదండి ఒకసారి పప్పు చారు అంతా కలవడానికి తిప్పేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకుందాము పైన కొంచెం కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన పప్పుచారు రండి చూసారు కదండి పప్పుచారు చేసే విధానం మీకు కూడా నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ